想必经常关注乒乓球的观众都知道，目前国乒众人已是结束了二零二一年度最后的一场海外大赛，总共七个项目取得了六枚金牌的好成绩。如今已是收尸回国，在威海的乒乓球训练基地积极配合国家展开隔离的工作。然而，就在国乒众人隔离的这段期间，国乒队伍却是呼声坏消息。德国著名乒乓球运动员波尔多次核酸检测呈阳性，已被确诊感染新冠病毒。而国乒多人曾与其有过接触，其中还包括男乒一哥樊振东。刘国梁这次是遇到麻烦了。十二月十六日，乒坛传出坏消息，德国四十岁乒乓名将波尔在德国被确诊感染新冠。然而，这一消息很快便是让国内外乒乓球的球迷们炸开了锅。这是为何呢？网友们之所以会炸锅，一是因为担心波尔的病情，不知其感染的情况是否严重，能否顺利康复。毕竟，波尔作为一名四十岁的老将，可以说是乒乓球坛的老妖怪。从王励勤、孔令辉那个年代一直打到了如今樊振东这个年代，加上其风度翩翩的个人魅力，也是赚足了中国球迷们的好感。第二点，同样也是最为重要的一点，那便是因为在十一月月底的时候，波尔还同国乒队的一些人有过密切的接触，其中甚至还包括了如今男乒的一哥樊振东。这就不得不让球迷们为国乒众人的安全问题而揪心了。毕竟新冠病毒这倒霉玩意儿是无孔不入，如今的防疫工作也是成了常态化。不知如今的国乒队伍是否面临着集体感染的风险？因为众所周知，国乒众人在十一月底参加了休斯敦的世乒赛，波尔作为德国队的乒乓球选手也是参赛的一员。在十一月二十五日当天，博尔也是同我国的选手周启豪进行了五局的比赛切磋，最终周启豪一比四输掉了比赛。然而啊，这却只是个开始。随后的第二天，也就是十一月二十六日当天，博尔与其队友弗朗西斯卡配合双打，迎战我国的樊振东和王楚钦。最终，这对德国组合也是不敌我们的国乒组合，零比三直接被横扫出局。虽然比赛是赢了，但是在这场比赛当中，双方运动员确实有着密切的接触。比赛一开始，双方运动员便是击打了对方的拳头，赛后也是如此。其次啊，运动员在比赛的过程中是戴不了口罩的，乒乓球场地就那么大点的地方，怎能不让人担心其被传染的危险？要知道啊，比赛日到今天也是足足不到一个月的时间。尽管后来波尔没有参加后续新加坡的比赛，但是同波尔有着更加密切接触的弗朗西斯卡却是参加了新加坡世界杯的比赛，而且在第一轮便是对上了樊振东。这样频繁间接的接触，再加上如今病毒的变异，并发的潜伏周期也是变长。目前这种情况，怎能不让人担心呢？据了解，博尔先前也是没有出现任何的特殊并发症，只是出现了感冒的情况，之前并未引起过多的注意。直到近期的一次核酸检测后，才发现其呈阳性，不幸确诊。目前，博尔也只是在居家隔离治疗，并未住院处理。看来其病情症状也是比较轻的。而至于国乒队伍，虽然以樊振东为首的男乒众人都与博尔或多或少有着一定程度的身体接触，但毕竟离休斯顿的接触过后，已经过去了二十多天的。时间了，在此期间，国乒众人不管是在新加坡还是回国后在威海基地的隔离，都是进行了多次的核酸检测。好在目前呢，国乒众人报告显示都很安全。这么长的时间，要是真被感染到了，想必也早就发病了。不过，如今国乒的众人依然在隔离期，依然要按照规定做好隔离工作，不能松懈。此次波尔的确诊，对刘国梁教练来说，同时也是一种考验。刘国梁遇到麻烦了。众所周知，刘国梁如今不光是我国乒协的主席，同时呢，他也是在国际乒联任职副主席。身处这个位置上，刘国梁有义务做好乒乓球的推广以及后续发展工作。而在如今因为疫情的影响，不光赛事有时会推迟甚至停办，就算办了，有些人届时也会选择不参赛。时间久而久之，参加乒乓球运动的人数无疑会不断的减少萎缩。这种情况因为疫情不是不可能的。目前的难题就是，体育是全世界跨人种的，各个国家的防疫手段以及对疫情的看重程度都不同。即使我们自己做好了防疫工作，出国打比赛，也不妨会遭到被他国不可控选手间接感染的风险。毕竟比赛的时候都是不戴口罩的，该问题无疑是目前运动能否正常发展所要面临的巨大问题。
。说到这里啊，我们也是希望博尔不要出事，能够积极的配合治疗，望他能够早日恢复。而德国作为一个先进的国家，想必医术也是很先进的。况且先前平弹其他的选手也不缺乏感染新冠的，就比如日本的选手吉村真晴和松田健太，被爆料都曾感染过新冠。而且如今的两人都已经康复，对星际波尔的球迷们也不用太担心。而如今在这个疫情变为常态化的时期，你们觉得有什么方法可以很好的保护运动员的同时，也能够推动其运动的发展呢？欢迎在下方留言，说说你的看法。